Seconda parte di tiebreak, rieccoci, abbiamo chiuso momentaneamente il capitolo cardo volley, chiuso in maniera scintillante, apriamone un altro, altrettanto decoroso, dignitoso, fa tanta felicità Presidente Attonico parlare di questa Agristella Volley che conclude questo campionato, campionato che vi vedeva tra l'altro come neopromossi, con una bella salvezza. Sì, siamo tutti quanti estremamente contenti di, di, questo, di questo risultato. Eh, chiaramente io devo ringraziare i, i ragazzi che si sono impegnati e si impegneranno ancora fino a sabato all'ultima partita però è un campionato che è iniziato come, con, con loro come una sfida una sfida eh, nuova, un'esperienza nuova è stato portato avanti ripeto, con, soprattutto con, una, con tanta passione e voglia di, di, mettersi, di mettersi in gioco ci sono riusciti, complimenti a loro quindi io ti prego, voglio fare parlare loro più, più che me. E facciamoli parlare. Allora Ruggero, che campionato è stato? Ah, è stato prima di tutto un campionato molto bello perché abbiamo uh, duettato più che altro con i, ve i vecchi nonnetti perché abbiamo in squadra più dell'80% della squadra di nonni quindi ci siamo prima abituati a. Comunque la devo richiamare all'ordine, signor Di Leo, perché sono tutti i miei coetanei, quindi piano con questo nonni vecchietti, vai, continua. E quindi c'è stato prima un clima di abitudine più che altro, e poi ci hanno dato anche una gran mano. Chiamarli nonnetti, quindi non è proprio esatto, perché ci hanno aiutato nei momenti difficili. Vabbè, non è proprio dispregiativo. Dai. Non è dispregiativo, sono gli anziani. Nel senso dell'esperienza. Esatto, old and wise, come si suol dire. E quali sono stati questi momenti e bui? Anche l'emozione che tende i giovani all'ingresso in campo. Ecco perché poi c'è la mano de de dei ragazzi che hanno più esperienza, quindi... Abbiamo avuto queste, queste piccole difficoltà che poi abbiamo superato. Ecco, del resto, eh, parliamo anche con Francesco Mennuni, eh, uno dei giocatori della Cristella è coach Giacinto Di Noia, quindi che, come si trasforma camaleonticamente coach Di Noia quando diventa un atleta in campo? Vabbè, ovviamente la sua esperienza serve anche a noi tutti, poiché riesce con i suoi consigli a diciamo, gestire un po' la situazione. E quindi, quindi fa l'allenatore sì, in campo? Sì, l'allenatore in campo si vede anche la differenza de, con, della sua esperienza, diciamo. Perfetto. Uh, Francesco, del resto voi siete un, uh, un patrimonio atletico maschile piuttosto anomalo, perché comunque ricordiamo, voi siete un po' nati da una costola della Cardo Volley e non, non avete neanche questo settore giovanile affermato, anzi diciamo la verità, Presidente Attolico, non ce n'è proprio uno. Quindi per esempio tu come ti sei avvicinato? Sei di proprietà della Cristella oppure hai militato in altre formazioni vicinore? No, io due anni fa ho dovuto emigrare, diciamo, ad Andria, poiché appunto non, non c'era un settore giovanile a Barletta e quindi quest'anno ho saputo di questa squadra a Barletta e subito mi è venuta una voglia di tornare diciamo, a casa a giocare. Ruggero, tuo fratello Giuseppe gioca invece ad Andrea, quindi voglio dire tu ci sei abituato anche a respirare quel clima, però anche tu non sei di proprietà della Cristella. Sì, sì, anche perché purtroppo quest'anno quindi si è avviato questo progetto di prima divisione a Barletta e quindi sono di proprietà del Trani, eh, che l'anno scorso militava in Serie D. Quindi... Franco Attolico, ma è proprio è il caso di scommetterci sulla maschile perché del resto eh, anche tu hai fatto questa bella scommessa ti sei messo in discussione tu eri presidente della Cardo per carità sei sempre della stessa grande famiglia Cardo Volley però hai deciso di specializzarti nel maschile ad un anno di distanza che conclusione trai? Ti dico la verità noi abbiamo fatto questa cosa qui anche come sfida nel senso perché c'erano appunto resi conto prima di tutto della voglia di questi ragazzi di, poter, di voler affrontare un, un nuovo campionato perché dopo aver vinto e essere stati promossi hanno deciso comunque di continuare l'hanno appresa prima come una sfida poi come un gioco però poi arriva la passione e da parte nostra, da parte nostra questo loro impegno eh, volevamo appunto far sì che anche i ragazzini, i giovani eh, si avvicinassero di, di più a questo sport sapendo che anche a Barletta c'era una, una squadra ce ne sono assolutamente e, però questo, questo, questo fatto purtroppo non si è verificato 
anche perché, perché eh, per la, sempre la stessa problematica che abbiamo da sempre eh, cioè le strutture da, da sempre, da anche, anche le strutture soprattutto perché gli spazi, gli spazi sono purtroppo necessari a che il ragazzino e i genitori arrivano eh, possano, possiamo Speriamo la diciamo prossimo. la verità, esercitare attrazione sui ragazzi che invece sì. sono così calamitati dal calcio deve essere doppiamente difficile. Perché Nel caso delle ragazze, diciamo la verità, concorrenza stata... non c'è. No, ti dico la verità, c'è stata anche nei primi periodi, eh, venivano a trovarci a Palazzetto, sono venuti vari genitori, eh, però non, non c'era la possibilità delle, delle strutture. Speriamo che l'anno prossimo ci sia questa possibilità, ci diano più, più spazi in modo tale che anche i ragazzini, anche i ragazzini perché questa è veramente una, una sfida che vogliamo. Ecco e ce la sentiamo di fare delle previsioni, chiaramente mm. affidiamoci al gioco per il prossimo anno, che pensi sarà della Cristella? Senti, sabato c'è l'ultima partita, poi, poi vediamo un po' quello che dobbiamo fare, poi vediamo insieme ai ragazzi quello che è insieme a loro e cosa è possibile poter fare per, per il prossimo anno. Però ripeto, noi ora, eh, tutti quanti noi, chiaramente, tutti quanti noi come staff, siamo contentissimi di questo, di questo risultato, che, non, non, nel, quale, nel quale non ci speravamo. Non ci speravate. Da, da subito. Però, però insomma, l'esperienza di quei nonnetti che ha chiamato Ruggero, quelli ha quelle, fatto la differenza. Fatto la, 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 allora, la, rimaniamo in ambito di pallavolo maschile, andiamo a vedere quello che è stato il turno nella B1 maschile, vediamo i risultati della penultima giornata, Molfetta Casoria 3 a 0, Eurotech Turi 2 a 3, questo è un risultato fondamentale, adesso vedremo perché, a Tripalda Galatina 3 a 1, Chieti Reggio 3 a 0, Vigna di Vale Brolo 2 a 3, Catania Ortona 1 a 3. Perché è fondamentale? Perché qui i giochi sono invece fatti, perché sono matematicamente ai playoff, Gela, a Tripalda e Turi, un Turi che rischiava di essere penalizzato dal turno di riposo che deve ancora disputare, invece Molfetta è troppo lontano, sono quattro le lunghezze, quindi non ce la faranno i biancorossi in ogni caso a raggiungere i ragazzi di Turi. Insomma ci dispiace perché sarebbe stato molto bello avere due pugliese, ecco lì Turi e Brolo riposeranno, il prossimo turno vedrà il Molfetta impegnato ormai in una platonica gara sul parquet della Eracle a Gela, il resto del quadro Reggio Vigna di Vale, Potenza Catania, Galatina, Eurotech Gela, questo invece è un incontro importante perché Galatina deve fare di tutto per evitare la retrocessione, Casoria a Tripalda, Ortona Chieti. Andiamo invece a vedere l'ultimo turno della C femminile, un ultimo turno che prevede questi incontri, San Paolo Biceglie, Lynx Fides, dunque la stracittadina trigianese, Foggia Terlizzi, Manfredonia Parese, Modugno Noci, Turinoia San Severo e Bitonto Cardo Volley, Marilena. Che dire, hai detto già tutto tu prima, non bisogna perdere neanche un set, dunque un 3-0 obbligato e soprattutto con le orecchie a vedere cosa fa Terlizzi. Sì, noi non possiamo perdere set, però va detto che il bitonto non è ancora salvo, matematicamente. Quindi ovviamente il bitonto avrà necessità di fare punti perché eh, c'è solo un punto di differenza con la Lynx e quindi una sconfitta del bitonto senza prendere punti unita ad una vittoria della Lynx porterebbe il bitonto in zona playout. Mentre per quanto riguarda il Terlizzi, il Terlizzi va a Foggia. Il che Foggia, ha una fame di punti che ha una fame di punti perché il Foggia attualmente ha 20 punti come il San Paolo Bari e una delle due retrocederà direttamente e l'altra andrà ai play out ovviamente gioca diciamo, con Bisceglie che non dovrebbe sì. essere più motivata che non dovrebbe essere più motivata e sì teoricamente sì anche se il problema sono poi anche la differenza dei valori in campo perché ovviamente il Bisceglie così come il Turi sono squadre di alta classifica il San Paolo e il Foggia sono comunque al terzo ultimo posto e quindi ovviamente qualcosa significherà quindi ovviamente il, il compito è molto più facile per il Terlizzi rispetto a noi, con la differenza... Forse Marinea conviene davvero pensare a quello che dicevi, che l'obiettivo ormai è raggiunto, tutto quello che viene guadagnato, tutto andare questo lì... Questo sì, questo sì, però noi ci siamo e ci crediamo e faremo di tutto per riuscirlo a prendere questo terzo posto. Però nel caso in cui non ci dovessimo riuscire, non deve essere una sconfitta, non deve essere considerata per noi una sconfitta, ma comunque un bel traguardo che è andato al di là delle aspettative iniziali.
è che vi proietterà sicuramente per un futuro ancora più roseo. Allora ci salutiamo proprio con queste immagini splendide di festa della sconfitta del Turi a Barletta, dunque una Cardo Volley che è andata, eccolo là, questo splendido momento finale tra le ragazze barlettane e le ospiti turesi. Dunque l'appuntamento è per il prossimo numero che dovrebbe essere un po' conclusivo laddove appunto il discorso Cardo Volley sarà eh, archiviato come una salvezza, però Marilina ne riparleremo martedì prossimo, chissà che non facciate il miracolo. Quindi salutiamo Marilena Petronelli, Franco Attolico, Grazie. i nostri ragazzi Francesco Menone e Ruggero Di Leo. Per questo numero di tiebreak è davvero tutto, l'appuntamento alla prossima edizione.